ఇలాంటి సంస్థలు స్పష్టంగా చెప్పేదేమిటంటే మనకు ఇంకా కేవలం ఎనభై నుండి వంద పంటలు మాత్రమే మిగులున్నాయని అంటే దాదాపు నలభై ఐదు నుండి యాభై సంవత్సరాలకు సరిపడే పంట భూమి మాత్రమే భూమిపై మిగిలింది ఇరవై నలభై ఐదు కల్లా మన ప్రస్తుత ఆహార ఉత్పత్తి కంటే నలభై శాతం తక్కువ ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాం అప్పటికి మన జనాభా తొమ్మిది వందల ముప్పై కోట్లకు చేరుతుంది ఆహార కొరత అనేది రానున్న పాతికేళ్లలో ఊహించరాని పర్యవసానాలకు దారితీస్తుంది ఈ ఆహార కొరత వల్ల ప్రపంచమంతటా అంతర్యుద్ధాలు చెలరేగుతాయి మట్టి అంతరించిపోతోంది ఇదే ప్రస్తుతం మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్య మట్టి ఎందుకు అంతరిస్తోంది అది ఎటుపోతోంది మన మట్టికి ఏం జరుగుతోంది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందేమిటంటే మీరు ఇసుకకు సేంద్రియ పదార్థాన్ని కలిపితే ఇసుక మన్నుగా మారుతుంది మీరు మట్టి నుండి మొత్తం సేంద్రియ పదార్థాన్ని తీసివేస్తే మట్టి ఇసుకలా మారుతుంది సగటు వ్యవసాయ భూమిలో సేంద్రియ పదార్థం కనీసం మూడు నుండి ఆరు శాతం మధ్యలో ఉండాలి తక్కువలో తక్కువ మూడు శాతం ఉండాలి నేల సజీవంగా ఉండాలంటే కనీసం ఇంత శాతం ఉండాలి మట్టిని సజీవమైన భూసారంగా ఉంచడం తప్పనిసరి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యవసాయ భూముల్లో క్షీణత చాలా అధికంగా ఉంది అత్యధిక దేశాల్లో ఇప్పటికే యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ ఉపరితల భూసారం గత వందేళ్లలో క్షీణించింది పోషకాల స్థాయి గణనీయంగా తగ్గిపోయింది ఇక ఆహారంలో లభించే సూక్ష్మ పోషకాల స్థాయిలు ఇరవయో శతాబ్దం మొదట్లో ఉన్నదాంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు అదే ఆహారంలోని పోషకాల స్థాయి తొంభై శాతానికి పడిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మీకు ఒక నారింజ పండులో లభించే పోషకాలు ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవైలో పొందాలంటే మీరు ఎనిమిది నారింజల్ని తినాల్సి ఉంటుంది మనం మన ఆహారాన్ని ఇంత సారహీనంగా చేసుకున్నాం సోయల్ ఇస్ దిగెస్ట్ ఈకో సిస్టమ్ ఆన్ ద్లానెట్ అండ్ సో ఫ్యూ పీపుల్ నో ఎనింగ్ అబౌట్ ఇట్ వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ హెల్తీ సోయల్ ప్రాబబ్లీ కంటైన్స్ మోర్ మైక్రోబ్స్ పీపుల్ ఆన్ అర్త్ భూ ఉపరితలంలోని మొదటి పన్నెండు నుండి పదిహేను అంగుళాల మేర ఉండే సూక్ష్మ జీవజాలమే మన మనుగడకు ఆధారం మన పాదాల కింద ఉన్న ఈ ఇంద్రజాలమే మనల్ని జీవంగా తయారు చేసింది ఈ పన్నెండు నుండి పదిహేను అంగుళాల మేర ఉన్న మట్టి ఈ భూమిపై ఎనభై ఏడు శాతం జీవరాశికి ఆధారభూతం అందులో మీరు నేను కూడా ఉన్నాం ఆరు బయట నేలలు తవ్వి వదిలేసిన భూములు సూర్యరశ్మికి లోను కావడం వల్ల సూక్ష్మ జీవజాలం నశించిపోతోంది అందువల్ల దృష్టి వ్యవసాయం వైపు మళ్లాలి నేలను సాధ్యమైనంత వరకు నీడలో ఉంచడంపై దృష్టి పెట్టాలి గడ్డి మొక్కలు పొదలు చెట్లు ఇలా ఏదో ఒకటి వేసి నీడలో ఉంచాలి చైతన్యవంతమైన ప్రపంచం మట్టిని రక్షించే ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తోంది మట్టిని పునరుత్పత్తి చేయడానికి ఒక విధానాల మార్పు తీసుకురావడానికి ఇందులో భాగంగా నా వయసు అరవై ఐదు నేను ముప్పై వేల కిలోమీటర్లు ఒంటరిగా మోటార్ సైకిల్ ప్రయాణం చేయబోతున్నాను ఇరవై నాలుగు దేశాల మీద ముప్పై వేల కిలోమీటర్లు పౌరుల మద్దతు సక్రియం చేయడానికి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు గణించబడతాయని ప్రభుత్వాలకు భరోసా ఇవ్వడానికి కాబట్టి మట్టి పునరుత్పత్తి అనేది భూగ్రహం మీద ప్రతి ప్రభుత్వ విధానంలో పొందుపరచడం అత్యంత ముఖ్యం భూగ్రహం మీద కథనాన్ని మనం మార్చాలి మట్టి ఒక సంపద అని ముందు తరాల నుండి మనకు లభించిన వారసత్వం అని దానిని భవిష్యత్ తరాలకు మనం సజీవ మట్టిగా అందించాలి ఎంతో సమయం లేదు ఇప్పుడు మనం సరి అయిన పనులు చేస్తే రాబోయే పదిహేను ఇరవై ఐదేళ్లలో ఈ పరిస్థితిని మనం గణనీయంగా మార్చి మట్టిని పునరుత్పత్తి చేయగలం కానీ మనం దీనిని ఇలాగే మరో ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు కొనసాగించడానికి అనుమతించి ఆ తర్వాత మనం మట్టి పునరుత్పత్తికి ప్రయత్నిస్తే అప్పుడది నూట యాభై నుండి రెండు వందల సంవత్సరాలు పట్టచ్చు ఎందుకంటే అప్పటికి జీవ వైవిధ్యం అంతగా నష్టపోయి ఉండేది మార్చ్ ఇరవై ఒకటి నుంచి వంద రోజుల పాటు ప్రపంచమంతా భూమిపై ఉన్న ప్రతి మనిషి మట్టి గురించి మాట్లాడాలి మట్టి అనే పదాన్ని మట్టిని రక్షించండి అని ప్రతి చోట మనం వినాలి మన జీవితంలోని అత్యంత కీలక అంశమైన మట్టి వైపు భూగ్రహం మీద కథనం మారడాన్ని చూడాలి
మీలో ప్రతి ఒక్కరూ మీరు చేయగలిగినంత మందిని చేరుకోవాలి ఇది జరిగేలా చేయండి చాలా మంది ప్రపంచ నాయకులు ఇంకా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఇప్పటికే ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నారు ఇందులో భాగం అవ్వండి మనం దీన్ని సాకారం చేద్దాం from my part uh, as much as i can contribute we are going to save the soil do your part and saving the soils our future our children's future and our planet's future depend on it save the soil we know what we must do so let's make it happen 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 let's make it happen